ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அண்ட் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டை எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஈஸியாக எப்படி மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ ஜெனரல் டிப்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்னதுன்னா எப்போதுமே நீங்கள் எக்ஸாமில் பார்ட் பி கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுறது போல் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதிலேருந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்ட் பி கொஸ்டின் எடுத்து அதையும் ஆர்டர் படி செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க இந்த பார்ட் பியில் எந்த யூனிட்டில் உள்ள கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்குதோ சிலவங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சிலவங்க தேர்ட் யூனிட் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த யூனிட் ஈஸி போல் இருக்குதோ அந்த யூனிட்டில் உள்ள கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் ஆர்டர் மாற்றி மாற்றி எக்ஸாமில் எழுதினாலும் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா பட் அந்த நம்பரை கரெக்டாக போட்டுருங்க ஓகேவா தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா முடிஞ்ச அளவு எல்லா கொஸ்டினையும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க எதனாலனா சம்டைம் சில கொஸ்டினில் மிஸ்டேக் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அல்லது அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ வேல்யூஷனில் என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க தட் இஸ் அந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது நீங்கள் எழுதி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் சும்மா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க புரியுதாமா ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டினையும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று என்னென்னா உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதி வைங்க சப்போஸ் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ்லேயே எல்லா கொஸ்டினும் எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே எழும்பி வெளியில் போயிடாதீங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த டைமை நீங்கள் வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் அதனாலே உங்களுக்கு மார்க் கூடுதல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு லெவன்த் பார்ட்டில் உள்ள சப் டிவிஷன் ஏஏ செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வாட்டு அதில் உள்ள பி பார்ட்டியும் லாஸ்ட்டாக எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக எழுதின இந்த கொஸ்டினுக்கு டென் மார்க் தான் கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பி பார்ட்டுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மார்க்கில் எது ஹையஸ்ட் மார்க்கோ இதை தான் ஃபைனலாக டோட்டலில் ஆட் பண்ணுவாங்க புரியுதாமா இதை எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா நீங்கள் டெஸ்ட் பேப்பரில் எத்தனை கொஸ்டின் அது எக்ஸ்ட்ராவாக கூட இருக்கலாம் எத்தனை கொஸ்டினாலும் எழுதி வச்சாலும் எல்லாத்தையும் ஸ்டாஃப் வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க பட் இப்படி ஏ பார்ட் பி பார்ட் ரெண்டும் செய்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபைனலாக லோவஸ்ட் மார்க்கை ரவுண்ட் அப் பண்ணி விட்டுருவாங்க அந்த ஹையஸ்ட் மார்க்கை தான் ஆட் பண்ணுறப்ப எடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுதுறப்ப சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் எல்லாம் இருந்து மார்க் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறதுனால உங்களுக்கு மார்க் கூடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் மேக்ஸுங்கிறப்ப உங்களுக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது தியரிக்கெல்லாம் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு டைம் பத்தாது பட் ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பருங்கிறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் டைம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் மூணு அவரும் நீங்கள் உட்காந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் எவ்வளோ உங்களால் எழுத முடியுமோ அவ்வளோவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் இந்த சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னதுன்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் மட்டும் படித்தாலே போதும் எதெல்லாம்னா லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் மல்டிப்ளேயர்ஸ் என்னொன்று சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் இக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா கொஸ்டின்லேயும் வரும் ஏதர் ரெண்டுமே ஒரே சப் டிவிஷனில் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் ஃபுல்லாக கிடச்சிரும் சப்போஸ் ஏதர் ஆர் அந்த பார்ட்டில் ஒரு பார்ட்டில் இதுவும் இன்னொரு பார்ட்டில் இதுவும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எட்டு மார்க்காவது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா அண்ட் இந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஆறு டைப் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் டைப்பில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் செகண்ட் டைப்பில் சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் தட் இஸ் சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அதே போல் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் தேர்ட் டைப்பில் பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இருக்கும் தென் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து இந்த மூணு டைப்லேயும் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே இத
ஸோ இந்த டாபிக் படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த லெக்ரான்ஜஸ் மல்டிப்ளேயர் மெத்தடில் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக்கையும் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து படிங்க ஓகேவா எல்லாம் படித்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் படித்தாலே போதும் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது தவிர ரிமைனிங் டாபிக்ஸும் படிங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் அல்லது ஓரளவுக்கு செவன்ட்டி எயிட்டி மார்க் எடுத்தாலே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஜஸ்ட் இந்த இந்த ரெண்டு டாபிக் படித்தாலும் போதும் ஓகேவா தென் செகண்ட் யூனிட் வந்துட்டு ஃபோர் இயர் சீரீஸ் இதில் வந்துட்டு இந்த ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ் இது கண்டிப்பாக படிங்க சம்டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டினே சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே கேட்டுருவாங்க அண்ட் இது ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்டு ஷார்ட் கட் மெத்தடில் இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் படிச்சுருங்க அண்ட் இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் நிறைய டைப்பில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்ப்பீங்க தட் இஸ் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பையாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஃபார்முலா தென் லிமிட் மைனஸ் ஃபை டூ ப்ளஸ் பையாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ரேஞ்ச் சயின்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ரேஞ்சு கொசின் சீரீஸ் நிறைய படிப்பீங்க எல்லாத்துலேயும் டிடக்ஷனும் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு டிடக்ஷன் பார்ட்டு டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை விட்டுருங்க பிகாஸ் டிடக்ஷன் பார்ட்டுக்கு மேபி டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவுட் ஆஃப் எயிட் மார்க்கில் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் கால்குலேஷனுக்கு சிக்ஸ் மார்க் கொடுப்பாங்க ரிமைனிங் உள்ள டிடக்ஷனுக்கு டூ மார்க் தான் வரும் ஸோ இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் இந்த டாப்பிக்கில் மோஸ்ட்லி ஃபார்முலா மட்டும் நல்ல தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து ஃபோர் இயர் சீரீஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் மூணும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டாலே ஆறு மார்க்காவது கிடச்சிரும் ஓகேவா தென் தேர்ட் யூனிட் வந்துட்டு அப்ளிகேஷனாக பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதில் உங்களுக்கு மூணு டாபிக் இருக்கும் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன் தட் இஸ் கொஸ்டின்லேயே இது ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இது ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் அப்படின்னு எல்லாம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த கொஸ்டினில் டைட்லி ஸ்ட்ரெச்சுடு ஸ்ட்ரிங் அப்படி ஸ்ட்ரிங்னு இருந்தாலே அது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன் தான் ஓகேவா ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன்னா ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா பார் அல்லது ராடு இந்த டைப்பில் இருக்கும் தட் இஸ் எ பார் ஆஃப் லென்த் எல் சென்டிமீட்டர் அல்லது எ ராட் ஆஃப் லென்த் எல் சென்டிமீட்டர் அப்படி எல்லாம் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேவா டூ டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷன்னா இங்கே வந்துட்டு பிளேட்டுங்கிற வேர்டு இருக்கும் தட் இஸ் ஃபைனைட் பிளேட் தென் இன்ஃபைனைட் பிளேட் அப்படியே ரெண்டு டைப்பில் இங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனை கண்டிப்பாக படிங்க பிகாஸ் எல்லா கொஸ்டின்லேயும் கண்டிப்பாக ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இதுக்கு சாய்ஸ் வந்துட்டு எய்தர் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட்டில் கேட்கலாம் அல்லது டூ டைமென்ஷனல் ஹீட்டில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பை கண்டிப்பாக எல்லோரும் படிச்சுருங்க இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டு இந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் இக்குவேஷனில் ஒரே ஒரு டைப் தான் உண்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு லிமிட்டட் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு பெட்டர் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டைப் படிப்பீங்க ஃபைனைட் பிளேட்டும் இன்ஃபைனைட் பிளேட்டும் ஸோ இங்கே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ரெண்டுலேயும் எது ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் அடிஷ்னலாக படிச்சுக்கோங்க பட் இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக படிங்க ஓகேவா ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் இக்குவேஷனை நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு யூனிட் பிகாஸ் இதில் லிமிட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் டுவெல் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் படித்தாலே போதும் டாபிக் இல்லை ஜஸ்ட் டுவெல் ப்ராப்ளம்ஸ் படித்தாலே ஃபுல் மார்க்கும் எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டீன் மார்க்கும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இப்படி கொடுத்துட்டு ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்டோட கேட்கலாம் இப்படி ரெண்டு டிடக்ஷனும் கேட்டால் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஃபைன்டி ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கேட்டால் எயிட் மார்க்கில் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி இந்த டைப் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா பிகாஸ் ரெண்டு டிடக்ஷனோடு தான் இருக்கும் அண்ட் இதே போல் தான் அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல
தென் அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளி ஒன் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் ரெண்டு டிடக்ஷனோட இப்படி கேட்கலாம் இந்த டிடக்ஷன் பார்ட்டில் ஒரு பார்ட்டில் பாருங்கள் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொரு பார்ட்டில் ஸ்கொயரோடு இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் தான் செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்சிவால்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி டெடியூஸ் பண்ணுற பார்ட் ஓகேவா இது நார்மலாக நம்ம டெடியூஸ் பண்ணுறது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ப்ராப்ளமும் ஒரே போல் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்ததுன்னா இன்டகரில் டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வச்சு எழுதுவீங்க ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேமுக்கு ஜீரோ போடுவீங்க ஜஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று போலே செய்வீங்க ஓகே வேறு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் செய்திட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் உள்ள நாலு ப்ராப்ளமும் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் செய்திட முடியும் ஓகேவா அடுத்து சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸாக உள்ள ஃபைவ் ப்ராப்ளத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இன்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான் ஃபைன் தி ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஹென்ஸ் ஷோ தட் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இ செல்ஃப் ரெசி ப்ரோக்கல் இதுவும் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஃபைன் தி ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் எக்ஸ் ஹென்ஸ் ஷோ தட் திஸ் ப்ராப்ளம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு படிக்க முடிஞ்சவங்க மட்டும் இதை படித்தா போதும் மற்றவங்க இதை விட்டுருங்க ஓகேவா பட் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் ஒரே போல் தான் இருக்கும் தட் இஸ் யூஸிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மெத்தட் எவாலுவேட் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் ஒரு ப்ராப்ளம் படிச்சிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் டூ ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதே த்ரீ ப்ராப்ளத்தில் இந்த டினாமினேட்டர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த பி இதுக்கு பதிலாக ஏதாவது நம்பர்ஸில் கூட கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு பதிலாக எவாலுவேட் இன்டர்னல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி டி எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் தி ஹோல் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி கூட கேட்கலாம் இதில் ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இப்படி ஏதாவது வேல்யூஸ் பர்டிகுலராக கொடுத்து கேட்டால் கூட இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு சொல்யூஷன் எழுதிக்கிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் ஏ பிக்கு வேல்யூவாக இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலும் கரெக்டு தான் ஓகேவா அதே போல் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் இதுலேயும் கூட ஏக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் நம்பர் கொடுத்தோம் கேட்கலாம் ஓகே தென் அடுத்ததாக வரக்கூடிய ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒரே போல் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா ஃபோர் இயர் சைன் அண்ட் கோசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ இன்டி எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் சைன் அண்ட் கோசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இருந்து இந்த ரெண்டையும் டெடியூஸ் பண்ணணும் இதே ப்ராப்ளம் தான் அடுத்ததாக இருக்குது பட் இங்கே ஏ இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே ஒன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் இதே போல் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணால் போதும் ஃபைனலாக ஏக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்லேயும் ஸ்கொயர் டேம் இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு ஆர்டினரியாக டெடியூஸ் பண்ணுற பார்ட் பட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட்லேயும் ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த டிடக்ஷனுக்கு நம்ம பாசிவர்ஸ் ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் புரியுதாம்மா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த டுவெல் ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் ஃபோர்த் யூனிட்லேருந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேவா அண்டு நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான அண்ட் ஈஸியான யூனிட்டும் கூட உங்களுக்கு இதில் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் ஒன்றுமே வராது இதில் நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் ஒன்று வந்துட்டு கன்வல்யூஷன் தியரம் அண்ட் அந்த தியரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா கொஸ்டின்லேயும் இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகேவா சிமிலர்லி சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இக்குவேஷன் இது வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக அப்ளிகேஷன்னு படிப்பீங்க ஒரு டாபிக் இதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா கொஸ்டின்லேயும் இருக்கும் அண்டு மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் உள்ள கொஸ்டின்ஸும் சேம் பார்ட்டில் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரேராக ஏதர் ஆறு பார்ட்டில் வந்துடும் ரெண்டுமே சேம் பார்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கும் கிடச்சிரும் சப்போஸ் வேறு வேறு பார்ட்டில் வந்தது அப்படின்னாக்க ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எட்டு மார்க்கு தான் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஃபுல்